ఎవని చేజనించు జగమెవ్వని లోపల నుండు లీనమై ఎవని ఎందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూలకోలనంబెవ్వడు అనాది మధ్యలయుడెవ్వడు సర్వము తాను అయిన వాడెవ్వడు వాణి ఆత్మభవం ఈశ్వరునే శరణంబు వేడదం మనకి భగవంతుడు సర్వవ్యాపకమని చెప్పారు అయిన అయినప్పటికీ కూడా ఇంటి సర్వవ్యాపకమని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ గుడిని ఒకటి నిర్మాణం చేసి దాంట్లో మనకి అభిషేకాలు వ్యవహారాలు అన్నీ పెట్టారు ఇవి ఎందుకు పెట్టవలసి వచ్చింది దీంట్లో ఉండేటువంటి రహస్యం ఏంటి అనేటువంటి దాని మీద మనం అవగాహన చేసుకున్నాం గుడిలో ఏంటి విగ్రహం ఉంటుంది ఇది దీన్ని ఏంటంటున్నారు ఆ విగ్రహంలో ఉండేటువంటిది ఇది దేహో దేవాలయ ప్రభుత్వో జీవో దేవ సనాతన చేయేద్ అజ్ఞాన నిర్మాల్యం సోహం భావైన పూజయేత్ ఇది మనం గుడికి వెళ్ళిన వెంటనే ఏం చేస్తున్నారు ఏదో కా పాద ప్రక్షాళన చేసుకుంటున్నారు చేసుకున్న తర్వాత గంటని చేస్తున్నారు గంట కొడుతున్నారు గంట కొట్టి ఎందుకు గంట కొడుతున్నారు గంట కొట్టడంలో ఉద్దేశం ఏంటి ఆగమాంతు దేవానాం నిర్గమాంతు రాక్షసం కురు గంటానాదం దేహవాహ్వాన లాంఛనం అని చెప్పారు అంటే ఏంటి అక్కడ ఉండేటువంటి రాక్షసులు పోవడానికి దేవతలు ప్రవేశించడానికి ఈ నాదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే మనం కనుక నాదాన్ని అంటే ఓంకార నాదాన్ని కనుక ఉప ఉపయోగించినట్టయితే మనలో ఉన్నటువంటి దుర్గుణాలు పోయి మంచి గుణాలు అభివృద్ధి చెంది భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదే కాకుండా మన వాళ్ళు ఏం చేశారు శివాలయం ఉంది శివాలయంలో అక్కడ లింగం ఉంటుంది అంటే లింగం ఉంటే నిరాకార రూపమైనటువంటిది ఈ నిరాకారమైనటువంటి రూపాన్ని మనం ధ్యానించాలి అన్నట్టయితే ఏదో ఒక అవలంబనం కావాలి మన వాళ్ళు ఏం చేశారు దీనికి ఎదురుగుండా ఒక నందిని ఏర్పాటు చేశారు నంది పృష్టభాగం మీద చెయ్యి వేసి ఈ రెండు కొమ్ముల మీద రెండు చేతులు వేసి లోపల ఉండేటువంటి ఆ ప్రతిమను చూడమంటున్నారు లింగాన్ని చూస్తున్నారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది మనకి ఈ రెండు యొక్క చేతులు వేయడంటే జీవాత్మ పరమాత్మ రెండు కవరా రెండు ఒకటే ఉన్నది ఒకటే స్వరూపము రెండు లేవు అనే విషయాన్ని మనకి చెప్పడానికి ఈ రెండింటిని ఆ రెండు కొమ్ముల మీద వేసి తోక మీద చేయి వేసి మనం చూడమంటున్నారు ఈ తోక మీద చేయి వేయడం అనేటువంటిది ఎందుకు అంటే మా ఈ జంతువులకి తోక మీద చేయి వేస్తే చల్లడం కలుగుతుంది అలాగే మానవులకి వాళ్ళ లోపల ఉండేటువంటి ఏదైతే చలన శక్తి ఉందో దాన్ని ఉద్దీపన చేసుకున్నట్టయితే అంటే కొండలని శక్తిని ప్రేరేపణ చేసినట్టయితే అది సహస్రాలలోకి వెళ్ళి భగవద్ ధ్యానాన్ని దాన్ని మనకి అందజేసి భగవంతుని యొక్క స్వరూప జ్ఞానం పొంది మనం తరించడానికి ఇలాంటి ఏర్పాట్లు చేశారు లేక పెద్ద పెద్దలు ఏం చేశారంటే ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనకి చెప్పి ఎంతో నిక్షేపాలు నిధి నిక్షేపాలు జ్ఞాన నిక్షేపాలు మనకి అందజేశారు కనుక దీన్ని మనం అందిపుచ్చుకుని మనం ఉపయుక్తంగా దీన్ని ఉపయోగించుకుని భగవంతుని యొక్క స్వరూపాన్ని ఉపాసించి దాని యొక్క స్థితిని మనం పొందడానికి ఈ గుడి యొక్క నిర్మాణంలో మనకి ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఈ గుడిలో మనకి ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళు పూజారి అనేటువంటి పూజారి అంటే ఏంటి పూజ ద్వారా అది శత్రువుల్ని నాశనం చేసేవాడు వాడు పూజారి ఈ పూజారి ఏం చేస్తున్నాడు మనకి తీర్థం ఇస్తున్నాడు తీర్థం అంటే ఏమిటి తీరిన అర్థం అంటే భ ఏ విధం గురించి వెళ్ళడం మనం గుడికి భగవంతుని తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశం వెళ్ళాం కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం మనం పొంది దాన్ని అందుకున్నాం అనేటువంటి అభిప్రాయం పడ్డం కనుక దాని స్వరూపానికి తీర్థం అనేటువంటిది ఇస్తున్నాడు తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు వాడు శటగోపం పెడుతున్నాడు శటగోపం అంటే ఏంటి మన ఎన్నో జన్మల నుంచి మన బరువులో నిక్షేప నిక్షిప్తమైపోయి ఉన్నటువంటి ఆ భావాల యొక్క పరంపర అంతా కూడా మనం పోగొట్టుకోవాలన్నట్టయితే భగవంతుని ఉపాసన చేసినట్టయితేనే మన యొక్క ఈ కర్మల యొక్క స్వరూపాన్ని పోగొట్టుకుని భగవంతుని పొందుతామనే విషయం మనకి ఈ షటగోపం ద్వారా దీనివల్ల మనకి పెద్దలు ఏర్పాటు చేశారు అని చేతన దీన్ని మనం అందిపుచ్చుకుని భగవంతుని యొక్క స్వరూపాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం